हेलो फ्रेंड्स तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड बोन्स के बारे में तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाएं तो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम हमारे स्केलेटल सिस्टम के कुछ मेन रीजन्स हैं जिसमें हम फर्दर बोन की स्टडी करेंगे फर्स्ट इज़ क्रैनियम सेकेंड इज़ फेशियल बोन थर्ड इज थोरेसिक बोन फोर्थ इज वर्टिब्रल कॉलम एंड फिफ्थ इज अपेंडिकुलर स्केलेटन डेफिनेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स अ बॉडी इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ सॉफ्ट टिश्यूज एंड इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्व एज एन अटैचमेंट फॉर द बॉडीज मसल्स दैट पुश अगेंस्ट इट एंड अप्लाई फोर्स रिजल्टिंग इन मूमेंट जो स्केलेटल सिस्टम है उसका काम है हमारी बॉडी को मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी की मसल्स के लिए एक अटैचमेंट का काम करेगा जो कि उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगाता है और फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट शो कर पाते हैं फंक्शंस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स जो स्केलेटल सिस्टम का मेन काम है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना नेक्स्ट टू गिव अटैचमेंट टू मसल्स मसल्स को अटैचमेंट देना फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द बोन मैरो बोन मैरो में आर को प्रोड्यूस करना स्टोरेज ऑफ मिनरल सॉल्ट लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम मिनरल सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर करके रखना जैसे कि फॉस्फोरस और कैल्शियम हेयर इज द डायग्राम विच शोज ग्रोथ फेज ऑफ अ बोन फर्स्ट इज इमेच्योर बोन सेकेंड इज ग्रोइंग बोन एंड थर्ड इज मेच्योर बोन क्रैनियम इट कंसिस्ट ऑफ एट बोन्स पहला है क्रैनियम जिसमें आठ बोन्स पाई जाती हैं फ्रंटल बोन पैराइटल बोन टेम्पोरल बोन ऑसिपिटल बोन स्फिनॉइड बोन और इथेमोइड बोन जिसमें से पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड में पाई जाएंगी मतलब पैराइटल और टेम्पोरल डबल पाई जाएंगी और पैराइटल और टेम्पोरल को छोड़ के बाकी सारी सिंगल पाई जाएंगी सूचर्स ऑफ क्रैनियम सूचर्स को हम टाँके भी बोल सकते हैं जो कि दो रीजन्स को आपस में इंटरकनेक्टेड रखेंगे ये मेनली तीन पाए जाएंगे कॉरोनल सूचर सेजाइटल सूचर एंड लेमडोइड सूचर हमारे क्रैनियल रीजन में बोन्स ऑफ द फेस द बोन्स विच मेक द फेस आर फोर्टीन इन नंबर जो हमारी फेशियल बोन्स हैं वो चौदह पाई जाएंगी जो कि हमारे फेस को मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं देर आर टू मैगजिला जिन्हें हम अपर जॉ बोन्स भी बोल सकते हैं वन मैंडबल विच इज़ कॉल्ड लोअर जॉ बोन थर्ड इज टू पैलेट बोन्स फोर्थ इज टू जाइगोमेटिक बोन्स फिफ्थ इज टू लेक्रमल बोन्स सिक्स इज टू नेसल बोन्स सेवेंथ इज टू इन्फीरियर कॉन्का बोन्स एंड एट्थ इज वन वोमर इन फेशियल बोन्स में से जो वोमर और मैंडेबल है वो सिंगल पाई जाएंगी और वोमर और मैंडेबल को छोड़ के बाकी सारी फेशियल बोन्स पेयर्ड होंगी हेयर इज डाइग्राम ऑल्सो विच शोज फेशियल बोन्स इन डिटेल बोन्स ऑफ थोरेक्स जो हमारा थोरेसिक रीजन है वो इन बोन्स से मिलकर बना है फर्स्ट इज स्टर्नम इन फ्रंट रीजन सेकेंड इज ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स and third is 12 thoracic vertebrae here is detailed diagram of thoracic bones now first is sternum it is also called breast bone it is a flat bone which is divided into three parts namely manubrium sterni body of sternum and xiphoid bone hum sternum ko breast bone bhi keh sakte hain ye ek flat bone hoti hai जो कि डिवाइड करती है तीन पार्ट्स में मैनुब्रियम 
body of sternum and xiphoid bone. Here is detailed diagram of sternum which shows all its regions. Here is axial thoracic cage which includes sternum, thoracic vertebrae and ribs. हमारे थोरेसिक केज में आएंगे स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स। Now, ribs are all attached posteriorly to the vertebrae. जो हमारी रिब्स हैं, वो पीछे की साइड से वर्टिब्री से कनेक्टेड रहेंगी। जो रिब्स हैं, उन्हें तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली ट्रू रिब्स, सेकंड फॉल्स रिब्स एंड थर्ड इस फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स, फर्स्ट से लेके सेवेंथ पेयर होगा रिब्स का उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलेंगे क्योंकि वो फ्रंट में हमारी स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगी सेकंड फॉल्स रिब्स रिब्स एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ आर अटैच्ड टू द कार्टिलेज ऑफ द सेवेंथ रिब मतलब जो एट्थ नाइन्थ और टेंथ पेयर है रिब्स का उन्हें हम फॉल्स रिब्स कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच नहीं रहेंगी बल्कि जो सेवेंथ पेयर है रिब का उस कार्टिलेज से अटैच होंगी नाउ लास्ट एंड थर्ड इज फ्लोटिंग रिब्स लास्ट टू पेयर्स आर नॉट अटैच्ड एट द एंटीरियर एंड मतलब जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो लास्ट टू पेयर्स मतलब कि 11th एंड 12th उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कंसीडर करेंगे क्योंकि ये अटैचमेंट शो नहीं करेंगी स्टर्नम से ये फ्लोट करेंगी इसलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कंसीडर करेंगे नेक्स्ट इज Vertebral column. The vertebral column is made up of number of bones. These bones are called vertebrae. These are 33 in numbers. The vertebral column is made up of number of bones. These bones are bones called vertebrae. These bones are made up of total 33 pi. Classification of vertebrae. According to the region, they occupy cervical vertebrae, thoracic vertebrae, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉकीजिल वर्टिब्री। जो वर्टिब्रीज हैं, उनका क्लासिफिकेशन हुआ है फर्दर फाइव वर्टिब्रीज में, मतलब फर्दर पांच रीजन में, जिनमें से पहला है सर्वाइकल, दूसरा है थोरेसिक, तीसरा है लंबर, चौथा है सैक्रल एंड पांचवा है कॉकीजिल। जिसमें से जो सर्� जो लंबर वर्टिब्री है वो पांच पाई जाएंगी और लंबर रीजन फॉर्म करेंगी। सैक्रल वर्टिब्रीज भी पांच ही पाई जाएंगी और सैक्रम बनाएंगी और जो कॉकजिल वर्टिब्री है वो चार पाई जाएंगी और कॉकेक्स बनाएंगी। लेकिन जो कॉकीजिल है या फिर कॉकेक्स है उसे वेस्टिजल ऑर्गन कंसीडर किया गया है ह्यूमन ब फर्स्ट इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर एंड सेकंड इस सेलुलर कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर है उसके दो पार्ट्स होंगे जैसे कि पहला ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और दूसरा इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में आएंगे ऑस्टियोइड टिश्यू जैसे कि कोलेजन फाइबर्स इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में आएंगे बोन के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट अब जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं मतलब सेल के कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट Development of bone. Ossification or osteogenesis is the process of bone formation by osteoblast. मतलब जो ossification या फिर osteogenesis है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए bones का formation होता है osteoblast cells से. Next, ossification is distinct from the process of calcification, whereas calcification takes place during the ossification of bones. It can also occur in other tissue. जो ossification process है, वो distinct process है calcification से. क्योंकि जो calcification है, वो तब होता है जब bones का ossification होगा. और जो calcification है, वो दूसरे tissues में भी हो सकता है. Ossification begins approximately 6 weeks after fertilization in an embryo. मतलब जो ऑसिफिकेशन है वो स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन के छः वीक्स बाद एम्ब्रियो में जो बोन की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी अप्रॉक्स एज ली गई है हमने ट्वेंटी फाइव बोन्स कैन ग्रो इन थिकनेस थ्रू आउट लाइफ बट आफ्टर एज ट्वेंटी फाइव ऑसिफिकेशन फंक्शंस प्राइमरीली इन बोन्स री एंड रिपेयर 
जो बोन्स की थिकनेस है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी लेकिन ट्वेंटी फाइव की जो एज है उसमें बोन्स का जो ऑसिफिकेशन है प्राइमरीली वो रिमोल्ट मतलब रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे लॉन्ग बोन्स कंटिन्यूज टू लेंथन पोटेंशियली थ्रू आउट एडोलेसेंस थ्रू द एडिशन ऑफ बोन टिश्यू एट द एपिफिशियल प्लेट क्लासीफिकेशन ऑफ बोन फर्स्ट इज लॉन्ग बोन दे फाउंड इन द लिम्स अ लॉन्ग बोन कंटेंस शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज मतलब जो लॉन्ग बोन्स हैं वो मेनली हमारे लिम्स में पाई जाएंगी एग्जाम्पल फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब एक शाफ्ट के साथ मतलब एक मेन बॉडी शाफ्ट पाया जाएगा और दो एक्सट्रीमिटीज एपिफिजियल प्लेट एंड एपिफाइसिस इसके एग्जाम्पल्स होंगे ह्यूमरस एंड फीमर बोन नेक्स्ट लॉन्ग बोन ईच लॉन्ग बोन हैज एन एलोंगेटेड शाफ्ट और डाइफाइसिस एंड टू एक्सपेंडेड एंड्स एपिफाइसिस विच आर स्मूथ एंड आर्टिकुलर हर लॉन्ग बोन में एक एलोंगेटेड शाफ्ट पाया जाएगा या फिर डाइफाइसिस पाया जाएगा और दो एक्सपेंडेड एंड्स पाए जाएंगे मतलब एपिफाइसिस जो कि स्मूथ और आर्टिकुलर होंगे नेक्स्ट द शाफ्ट टिपिकली हैज थ्री सरफेसिस सेपरेटेड बाय थ्री बॉर्डर्स अ सेंट्रल मेड्यूलरी कैविटी अ न्यूट्रियट फोरामेन एंड पेरियोस्टियम डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड जो शाफ्ट है टिपिकली उसके तीन सरफेसेस होंगे जो सेपरेट होंगे तीन बॉर्डर्स से पहला सेंट्रल मेड्यूलरी कैविटी एक न्यूट्रियट फोरामेन और एक पेरियोस्टियम जो कि डायरेक्टेड अवे मतलब बाहर की तरफ होगा ग्रोइंग एंड से लिम बोन्स आर टिपिकली लॉन्ग बोन्स जो लिम बोन्स हैं वो लॉन्ग बोन्स कंसिडर की गई हैं जैसे कि फोर लिम एंड हाइंड लिम नेक्स्ट शॉर्ट बोन्स दीज हैव नो शाफ्ट बट दे कंटेन अ स्पॉन्जी सब्सटेंस कवर्ड बाय अ शेल ऑफ कंपैक्ट बोन जो शॉर्ट बोन है उनमें कोई बॉडी शाफ्ट तो नहीं पाया जाएगा लेकिन एक ऐसा स्पॉन्जी सब्सटेंस पाया जाएगा जो कि कवर रहेगा कंपैक्ट बोन के एक शेल से जिसका एग्जाम्पल है रिस्ट और एंकल फ्लैट बोन्स फ्लैट बोन्स आर एस दे साउंड स्ट्रॉन्ग फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन विद द मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द बॉडीज वाइटल ऑर्गन्स एंड बींग अ बेस फॉर मस्क्यूलर अटैचमेंट एग्जाम्पल स्केपुला स्टर्नम मतलब जो फ्लैट बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और फ्लैट प्लेट्स की पाई जाएंगी जैसे कि इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को और जो मस्क्यूलर अटैचमेंट है उसके लिए बेस प्रोवाइड करना जिसका एग्जांपल होगा मेन स्केपुला मतलब शोल्डर ब्लेड और दूसरी स्टर्नम मतलब कि ब्रीस्ट बोन इरेगुलर बोन्स दीज आर बोन्स इन द बॉडी विच डू नॉट फॉल इन टू एनी अदर कैटेगरी ड्यू टू देयर नॉन यूनिफॉर्म शेप दे प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ कैनकेलेस बोन विद अ थिन आउटर लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन जो इरेगुलर बोन्स हैं उनका यूनिफॉर्म शेप नहीं होता वो नॉन यूनिफॉर्म शेप की पाई जाएंगी और इन्हें प्राइमरीली हम कंसिस्ट करते हैं कैनकेलस बोन जो कि इनका आउटर सरफेस है वो कंपैक्ट बोन का बना रहता है जिसका एग्जाम्पल होगा वर्टिब्री एंड मैंडेबल नेक्स्ट सिसमोइड बोन्स सिसमोइड बोन्स आर यूजली शॉर्ट और इरेगुलर बोन्स एम्बेडेड इन अ टेंडन द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पटेला जो सिसमोइड बोन्स हैं वो यूजली शॉर्ट रहती हैं और इरेगुलर बोन्स रहती हैं जो कि टेंडेंस में एम्बेडेड रहेंगी मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल टेंडन जो कि हमारी मसल्स को हमारी बोन से अटैच करता है और जो सिसमोइड बोन है उसका मेन एग्जाम्पल होगा पटेला मतलब नी बोन हेयर इज डिटेल डायग्राम ऑफ अपर लिम बोन्स नेक्स्ट इज क्लेविकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन इट इज लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गिर्डल मतलब जो क्लेविकल है उसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं और ये लॉन्ग और कर्व्ड बोन होती है जो कि शोल्डर गिर्डल जो है हमारा उसका फ्रंट पोर्शन बनाती है मतलब एंटीरियर पार्ट बनाएगी ये हमारी शोल्डर गिर्डल का जिसे हम क्लेविकल बोन बोलेंगे नेक्स्ट इज 
Scapula. It lies at the back of thorax. It forms the posterior part of shoulder girdle. जो scapula है वो thorax के पीछे पाया जाएगा और जो scapula है वो हमारे shoulder girdle का back portion मतलब कि posterior part बनाएगा Next is Humerus. It is the longest bone of upper limb. It consists shaft and two extremities. जो humerus है वो longest bone है हमारे हमारी फोर लिम्ब का मतलब कि हमारे अपर लिम्ब का जिसमें शाफ्ट और दो एक्सट्रीमिटीज पाई जाती हैं नेक्स्ट रेडियस इट इज द लिटरल और आउटर मोस्ट बोन ऑफ फोर आर्म इट कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट मतलब जो रेडियस है वो लिटरल और आउटर मोस्ट बोन होगी हमारे फोर आर्म का जिसमें दो एक्सट्रीमिटीज और एक शाफ्ट पाया जाएगा अलना इट इज़ द इनर मोस्ट बोन ऑफ फोर आर्म इट कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट जो अलना है वो इनर मोस्ट बोन है हमारे फोर आर्म का जिसमें दो एक्सट्रीमिटीज और एक शाफ्ट पाया जाएगा नेक्स्ट बोन्स ऑफ पाम दे आर मेड ऑफ मेटोकार्पल बोन्स दे आर लॉन्ग बोन्स विच कंटेन अ हेड अ शाफ्ट एंड अ बेस The base is articulate with the distal row of carpal bone. जो हमारा palm है वो metacarpal bones से मिलकर बना हुआ है जो कि long bones है जिसमें head, shaft और base region पाए जाएंगे और जो base है वो articulate होगा distal row की carpal bone के साथ Next, here is the bones of hand and wrist. First is proximal row and second is distal row. प्रॉक्सिमल रोज में पाए जाएंगे स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइकुलेट्रल पिसीफॉर्म बोन्स एंड डिस्टल रो में पाए जाएंगे ट्रेपीजियम ट्रेफिजॉइड कैपिटेट एंड हेमिटेट बोन्स नेक्स्ट बोन्स ऑफ फिंगर दे आर मेड अप ऑफ फेलेंजियल बोन्स जो हमारी फिंगर्स हैं वो फेलेंजियल बोन्स से मिलकर बनी हुई हैं द थम्ब हैज टू फेलेंजेस और थम्ब में दो फेलेंजेस पाए जाएंगे अदर फिंगर हैज़ थ्री फेलेंजेस और बाकी की सारी फिंगर्स में तीन फेलेंजेस पाए जाएंगे दे आर प्रोक्सिमल मिडिल एंड डिस्टल जो कि प्रोक्सिमल मिडिल और डिस्टल होंगे नेक्स्ट बोन्स ऑफ लोअर लिम फर्स्ट इज फीमर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थाई बोन इट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन इट कंटेन्स टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट अब जो फीमर है उसे हम थाई बोन भी कहते हैं ये हमारी पूरी बॉडी की मतलब पूरे स्केलेटल सिस्टम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है जिसकी दो एक्सट्रीमिटीज और एक बॉडी शाफ्ट पाया जाएगा हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फीमर आल्सो सो नेक्स्ट इज पटेला इट इज़ अस्मोइड बोन डेवलप्ड इन द टेंडेंस ऑफ क्वाड्रीसेप्स फीमोरिस मसल ये सिसमोइड बोन है जो कि डेवलप होती है टेंडेंस में क्वाड्रीसेप्स फीमोरिस मसल्स की नेक्स्ट थर्ड इज टीबिया इट इज द इनर मोस्ट बोन ऑफ द लेग इट इज द लॉन्ग बोन कंटेनिंग टू एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट जो टीबिया है वो इनर मोस्ट बोन है हमारे लेग की और लॉन्ग बोन है जिसमें दो एक्सट्रीमिटीज और एक शाफ्ट पाया जाएगा जो टीबिया है वो बहुत थिक बोन भी होती है हमारे लेग रीजन की नेक्स्ट फोर्थ फिब्यूला इट इज़ द लेटरल एंड आउटर मोस्ट बोन ऑफ द लेग जो फिब्यूला है वो लेटरल और आउटर मोस्ट बोन है हमारे लेग की इट आल्सो कंटेन्स दो एक्सट्रीमिटीज एंड अ शाफ्ट और इसमें भी दो एक्सट्रीमिटीज और एक शाफ्ट पाया जाएगा नेक्स्ट बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल द पेल्विक गर्डल इज द कनेक्शन बिटवीन द ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इट इज़ फॉर्म बाई फोर बोन्स जो पेल्विक गर्डल है वो कनेक्शन है हमारी ट्रंक रीजन और हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का और ये बनता है चार बोन्स को मिला के दो इनोमिनेट बोन्स एक एक दोनों तरफ और एक सैक्रम और एक कॉकेक्स हेयर इज द डायग्राम ऑफ पेल्विक गर्डल डिटेल डायग्राम यू कैन सी हेयर लास्ट इज बोन्स ऑफ फुट Bones of foot can be classified as tarsal, metatarsal and phalangeal bones. जो tarsal bones हैं वो seven होंगी 
मेटाटार्सल बोन्स फाइव और फेलेंजियल बोन्स चौदह हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फुट बोन्स डिटेल डायग्राम विच शोज ऑल इट्स रीजन सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे हमें आसानी से बोन्स याद हो जाएंगी सो so, आप वो वीडियो जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप स्टडिंग थैंक यू